на Библию, можете поднять руку, и мы дадим вам Библию. Я и моя семья, мы в последнее время находились в Штатах где-то два с половиной года. Спустя это время, это первый раз, когда мы вернулись в Харьков. И мы очень рады быть здесь. Это наш дом, но мы областях и многие из здесь Поэтому мы рады быть здесь и особенно рады быть в этом празднике. И сегодня мы хотим уделить внимание истории Рождества. Поэтому если у вас есть Библия, вы можете открыть на первую главу Евангелия от Матфея. Матфея, глава 1. также позволить тебе говорить к нам через твое слово. И Господь, мы молимся, чтобы это время оно было полезным для нас. Чтобы твое слово исходя, оно наставляло нас, оно меняло нас. Чтобы мы сегодня обнаружили для себя многие вещи, которые мы можем применить в нашу жизнь, чтобы быть ближе к Тебе. Боже, из всех всего мы молимся о том, чтобы мы узнали Тебя больше всего. Павел говорил, что он почитает все читой ради превосходства познания Тебя. Боже, излей Твой Дух на нас. И говори к нам. Открой себя нам. Сегодня мы молимся. В имя Иисуса. Аминь. Let's begin by reading chapter 1, verses 18 through 25. Давайте начнем с первой главы стиха 18 по 25. Now the birth of Jesus was in this way. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Рождество Иисуса Христа было так. По обращению матери его Марии с Иосифом, прежде нечего сочетались, они оказалось, что она имеет в очереве от Духа Святого. Then Joseph, her husband, being a just man, not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая отласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. И родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих Америковых. И все сие произошло для сбудиться отвлеченное Господом через пророка, который говорит, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. А все сие произошло, да сбудется, вреченное Господом, через пророка, который говорит. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bid him, and he took unto him his wife. С 
Отцей, Дева во чреве, примет, и родит Сына, и нарекут Ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Слава сна Иосиф поступил, как повлиял ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первым сна и он придет ему имя Иисус. История продолжается во второй главе, и мы видим, что Иисус таки рожден был в Вифильеме. Uh, he was born in a manger. И когда мы читаем в Евангелии от Луки, то он был рожден в ясках. И даже в этом легко очень увидеть, на ком фокусируется эта история. The who the focus of Christmas is. Кто есть центр uh, Рождества, праздника Рождества? It's Jesus. Это тот, что этот младенец Иисус, он был рожден. Мы читаем это здесь в истории. Мы видим это во многих местах. Мы смотрим на эту сцену с Иисусом в ясках. Вот он, вот он центр всего. То есть, что бы это было за картина, да ясен, если бы там не было этого младенца Иисуса? То было бы просто много людей, стоящих на кругу, смотрящих на эти ясли. Похоже на то, как Нейтл Дома. Нейтл Дома картина такая, есть ясли, но там нет Иисуса. Может, если мы возьмем вайзмен, мы можем претендовать, что Мэри не имеет первого брата. Вот если мы берем мудрецов, то можно представить, что там Мария еще не жила. А Давид где? Иисус является центром. Но при всем этом я не хочу, чтобы мы потеряли фокус того, что происходит вокруг этого. Я не хочу, чтобы мы потеряли из виду роль каждого в этой истории. Потому что у каждого есть часть, которая играет в этой рождественской истории. Начиная от Отца, Сына, заканчивая Святым Духом, и даже людьми, которые участвовали в этой истории. Даже человечество, оно играло свою роль. Это рождественская история. И сегодня мы посмотрим на эти роли, которые играет каждая личность. И я надеюсь, мы что-то увидим, что-то узнаем от них, и, возможно, что-то сможем применить для своих жизней. God the Father initiating this whole plan. Все это началось еще до Евангелия от Матфея первой главы. Все это началось с того момента, когда Бог он придумал этот план по спасению людей. We read in Isaiah chapter nine verse six. Мы читаем в Исаии девятой главе шестом стихе. There it says that unto us a son is born. Unto us a child is born. И там написано, что сын рожден нам. And unto us a son is given. Sin dan nam. And so God the Father is part of the Christmas story. Поэтому мы видим, что Бог Отец он также часть рождественской истории. That Jesus the child was born. Что Иисус этот младенец он был рожден. Was given by the Father. Но этот младенец, который рожден был, он изначально был был дан. He was given to be a sacrifice for our sins. He was given to be a sacrifice for our sins. He was given to show the world how much God the Father loves us. Он был дан, чтобы показать этому миру, насколько сильно Бог Отец он любит нас. The Father has a part to play in the Christmas story. Поэтому Бог он также имеет свою часть, Бог Отец свою часть в этой рождественской истории. What else can we learn from that? What can we, how can we apply that? Что еще мы можем узнать из этого? Как мы для себя можем применить эту историю, эти знания? We read in in Romans chapter eight. 
Ну, мы читаем в послании Римлянам, в 8 главе. Paul is speaking about how God the Father gave his only son. Когда Павел говорит о том, как Бог, Отец, Он отдал своего единственного сына. And as a result of realizing that God gave his only son, и через результат понимания, что Бог отдал своего единственного сына, we must also realize that God will give us all things Мы также должны понимать, что Бог и даст нам все остальное бесплатно вместе с Ним через Него. Павел говорит, что если он, Бог, своего сына не удержал для вас, ради вас, то как он и не даст вам все остальное? И это и есть идея, идея даяния, идея дар, дар, подарок, который идет бесплатно. How much work do you have to put in to get something that's free? Сколько усилий вам нужно приложить, чтобы получить что-то, что бесплатно? How many paychecks do you have to save and collect in order to buy something that's free? Сколько из вашей зарплаты вы должны уделить, отделить, чтобы купить что-то, что бесплатно? God gave His Son freely. Бог дал своего сына бесплатно. All things free. И он даст также с ним и все остальное бесплатно. And then of course we have the Son. Также у нас в этой истории есть сын. Он стал звезда нашей истории. But he didn't stay a baby and didn't come to be a baby. Но он не остался младенцем и он не пришел в этот мир, чтобы быть младенцем. How he entered into the world. Это то, как он вошел в этот мир. But he entered for a purpose. Но он вошел в этот мир для цели. And in Philippians chapter two, verse seven, Philippians, Paul begins to describe. Павел начинает описывать, что сделал Иисус через свое рождение. То, что Иисус, Он опустошил Себя. Это вторая личность Троицы. Отец, Сын и Святой Дух. Иисус, Он оставил небеса. He emptied himself. Он опустошил себя полностью. And became a man. И он стал человеком. Not just a man. Но не просто человеком. When we think of man, we can think of lots of different types of men. Потому что если мы думаем о людях, то есть разные типы видов людей. We think of kings. Мы можем думать о царях. A warrior. Или воина великих. Jesus came to be a slave. No, Jesus, He came to be a servant to us. Empty Himself. We're talking about God of the universe. We're talking about the 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 God of the universe. Все было создано. And nothing was made without him. Нет ничего, что было бы создано без него. And we read in Genesis that he spoke the world into existence. Что он сказал слово и мир, он начал свое существование. Think of the power that he had. Подумайте о той силе, которая есть у него. The power is infinitely beyond the power that we have. Эта сила его, она бесконечно больше, чем та сила, которую мы имеем. Let's take the next couple of seconds to to all try and create something out of nothing. Ready? Go. Возьмите несколько секунд, уделите минут, когда вы, чтобы сделать что-то из ничего. Вот готовы? Давайте сделать это сейчас. Нам это невозможно. Но тем не менее Бог им сказал, и из ничего появился мир. Same God that spoke the world. Это тот же самый Бог, который сказал, мир появился, emptied himself, который опустошил себя, was born to a poor family, который был рожден в бедную семью, in a manger, in a barn, в яслях, в стойле для овец. And then it also Paul says he came to die. И Павел сказал, что он пришел с целью, чтобы умереть. That is his role in all of this. Yeah, that's why we worship. That's why when we see in the book of Revelation, when we see in the book of Revelation, every nation, 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 every nation,
Он был, в Библии написано, что он был умилостивление за наши грехи. Он был тот, кто занял наше место. Божий взгляд на грех это, это гнев. The penalty for sin. То есть наказание за грех это смерть. И в грехе нет ничего прекрасного, прелестного. И Бог, он, будучи святым и справедливым, он должен осудить грех. Если бы он не судил грех, то он бы не был святым. Он бы не был справедливый Бог. Поэтому Бог, Он должен был осудить грех. Поэтому Иисус Он пошел на крест, чтобы прилить свою кровь, чтобы Божий гнев на грех был излит на Иисуса на кресте. Всякий, кто посмотрел на Иисуса как на своего Спасителя, Then be spared from the wrath. чтобы он был пощажен от пощажен от осуждения, потому что Иисус взял его на себя. Есть также третья личная строительство. Святой Дух. И мы видим Его также в этой главе. И мы видим Его роль. Что родившееся в ней дитя есть от Святого Духа. И даже ангел, когда он говорил Иосифу, то, что он сказал, что то, что Мария имеет, зачитая дитя, оно есть от Святого Духа. Святой Дух, он также имел свою часть, свою роль, в том, чтобы привести Иисуса в этот мир. Он рос, как ребенок, внутри человека. И потом был рожден в этот мир. Мы также видим позже, что Святой Дух также имел участие в служении Христа. И мы также видим позже, что Святой Дух также имел участие в служении Христа. И позволю я сказать, что роль Святого Духа в нашей жизни, и позволю я сказать, что роль Святого Духа в нашей жизни, она не изменилась. Святой Дух, Он до сих пор дает нам способность принимать Иисуса в нашей жизни. И также, чтобы мы отдавали этого Иисуса всему миру. Подумайте о том, кто такой Иисус. Все эти вещи, которые вас, для вас описывают Иисуса. Иисус был полон любви. Иисус был также врагов своих любил, написано. Он молился за тех, которые распинали его на кресте. Иисус был человеком, который был наполнен радостью, полон мира. Терпение, kindness, милости, goodness, благости, self-control и так далее. Похоже, да? Потому что именно Spirit, это Павел описывает, есть плоды Святого Духа. Плоды Святого Духа — это есть отражение характера Христа в нашей жизни. Как мы получаем эти плоды Духа Святого? By trying hard. Тем, что мы напрягаемся сильно и стараемся. By doing lots of push-ups. Мы отжимания делаем, подтягивания. Oh, I know. By reading your Bible every day. By reading each time because today that's I. Or no, it's yes. by having a perfect attendance at the church. Когда мы знаете как ходим каждое воскресенье, вот тогда точно святой дух будет нас проводить. Да, да, да. И не произведя в одиночку не может произвести плод духа нашего человека. The fruit of the spirit only grows on one tree. Растет только на одном дереве. Spirit tree. Духовном дереве. The Holy Spirit only one that produces that kind of fruit in our life. Who can produce this fruit in our lives? The Holy Spirit is still producing in us Christ-likeness. The Holy Spirit. 
And then not only that, but he wants to in us and then empower us to reach the world, to bring the message of Jesus, to bring the hope of Jesus to the world around us. In Corinthians, Paul tells us that is the Holy Spirit that is the one that is transforming us. It's in our lives to change us. To make us more like Jesus. Then we get to the fourth uh, person, the person that has a role, a part to play in the story. Личность, которая участвует в этой истории рождения Иисуса. Это люди человечества. Это мы. Now, how did the people here during this story respond to the birth of Christ? Как люди в этой истории они отреагировали на новость о рождении Иисуса? What did they do, and what can we learn from what they did? Что они сделали, и что мы можем узнать, чему можем научиться из этого? We don't have to read much further. And we find that there were wise men who came from the east. It says that they came saying, where is he? They left their home and they sat miles away to come and to find and to search out and seek for the baby. The one that was born, King of the Jews. They sought him. They sought him. They sought him. And that is mankind's part to play in all this. To seek out. Seek after Jesus. And the Bible says that when you search for him, when you find him, you will find him. Now, the Bible says that when you search for him, you will find him. Now, they sought him, and they found him. What do you think the result was in their lives? How do you think the result was in their lives? Obviously, they were extremely excited to begin with. Очень, очень рады найти его. To leave their home country, оставить свою страну, свой дом, путешествовать всю эту дорогу через пустыню, to find the baby, чтобы найти этого мужа. And when they finally found him, и когда они такие нашли его, what do you think their response was? Какая их реакция была? Did they leave out? Они сказали, а, сами от нас мы там ничего нету, пошли идем домой. Что особенного? Классный малыш. No, it said that they were exceeding great joy. Not just great joy. Not exceeding joy. Exceeding great joy. Overflowing, abounding, uncontainable joy. When they sought out and they found Jesus, they were so excited that they saw this baby, and they said, "Oh, this is my baby." 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 Bless you immensely. Then we look in the Gospel of Luke, and we find a shepherd. Потом мы видим в этих Евангелии от Луки, что на поле там также были пастухи. And they were out in the fields with their sheep. Они были на поле там, занимались своими овцами. The angels came and ангелы пришли и сказали этим пастухам о том, что произошло. And they also went and saw after the baby they had heard about. And they found him. 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 And they found
Они настолько были потрясены этим событием, что они пошли и не рассказали всем. ночи эти пустяки, они бежали по Вифлеему и кричали, они, мы нашли его, мы нашли его, мы нашли Иисуса, который есть Мессия. You can't help but share it. You can't help but tell. 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 You can't help but когда Иисусу было 8 дней, его родители не привели его и это было по их законам. Ему нужно было сделать упражнение. И в этом храме был человек, его звали Симеон. И этот человек, он ждал Мессию. Он ждал на это обетование, которым он знал из Слова Божьего. И потом, когда он состарился, он увидел это обетование. Он увидел, как его младенца принесли, он увидел его и... Он был рад, потому что он знал, что это Бог. So we kind of see, and Anna is there also. Поэтому мы видим в этой картине в экране, and she also was waiting. Anna or Jean? Anna. И она также ждала Иисуса. And when she sees Jesus, she's also. И когда она увидела Иисуса, она также была рада. And really, humanity has two parts to play, or two different options, so to speak. У человечества есть как бы две роли два выбора вот в этой истории с Иисусом или две вещи, которые мы должны делать, когда мы видим историю продолжается история Иисуса. Первое, мы должны искать Его, найти Его, найти этого Иисуса. И Библия также учит нас, что мы должны ожидать Иисуса ждать его, отдыхать, принимать его слова. Симеон был очень старым, очень пожилым человеком. Но даже в этом возрасте он помнил обещание Бога. И он ждал этого обещания столько лет. Просто ждал и ждал. Доверяя, что тот, кто пообещал ему, он будет уверен исполнить это обещание. The reaction and the response from Simeon and Anna. The reaction and the answer from Simeon and Anna. As they waited, as they saw Jesus finally, Simeon says, "Bless the Lord." Он просто благословил Господа. Bless you, Lord. Он сказал, Господь, ты благословен, ты такой благий. And then he blessed the people. И потом он благословил людей там находящихся. Bless the Lord and bless the people. Он благословил. Господа, и Он благословил людей. И то же самое будет правда в нашей жизни. Когда мы принимаем Бога, мы принимаем Его Слово, мы верим обещаниям в Его Слове. И когда Бог Он исполняет эти обещания в нашей жизни, даже если это исполнит обещание в моей жизни, и мы можем после этого быть благословением для других людей. Поэтому если хотите вы быть благословением для других людей, благословением для тех, которые находятся вокруг вашей жизни, тогда ждите Господа. Анна, у нее был похожий ответ. Похожий ответ на реакцию. 
Ее реакция это было просто поклонение Богу. Она поклонилась Господу. Она ждала Его. Произошло это исполнение ее ожидания. Ее реакция была уже слава. Praise God for the Son. Praise God for the Savior that is coming to the world. за этого Спасителя, который пришел в этот мир. So hopefully we can learn something from from everybody's role here. Поэтому я надеюсь, мы можем что-то увидеть, что-то научиться для себя из роли каждой личности в этой рождественской истории. And then as we think about Christmas, New Year, Second Christmas, Second New Year, новом году, о втором Рождестве, о старом новом году, and we think about, you know, what that, what that means. Что это значит для нас? Что это значит такие праздники? No, a lot of times it means family. Часто это значит семья собирается вместе, как мы exchanging gifts, или мы подарим друг другу, дарим. Тем людям, которых мы любим. Maybe blessing our children with lots of gifts. Или может быть наших детей благословляем подарками. Hopefully we see everybody's heart of giving in this story. Я надеюсь, что мы видим, что сердце каждого в этой истории было, чтобы дать благословить. The very fact that we desire to give and to bless each other. Даже сам факт, что у нас есть желание, что дать кому-то, благословить кого-то. It has to come because. Оно пришло к нам, потому что мы были сотворены по подобию образу Бога. Когда мы говорили о роли Отца во всей этой истории, Он отдал Своего Сына. Я надеюсь, что знают, многие из нас могут процитировать это Писание. Бог возлюбил этот мир, что Он дал Своего единственного Сына, что всякий, кто верит в Него, не погибнет, но будет иметь вечную жизнь. Отец Он дал. Он дал человечеству. Но Он дал также лично каждому из нас. So the son came as a gift from the father. Сын пришел как дар, подарок от отца. And while the son was here, he spoke to the disciples. И в то время, когда Иисус сын был здесь, он общался с учениками. He spoke of the day that he would leave them. И он говорил о том дне, что когда он уйдет от них. How can you imagine being a disciple and Jesus? Come out with Jesus. Walk with Jesus. We don't have to read our Bibles to meet Jesus. We can just touch Him, touch Him. Not only that, they believe that Jesus was a disciple. They were able to talk to Him face to face. Jesus says, "Well, Jesus says, 'No, we're leaving soon. Soon I'm not going. Soon I'm going.'" Move back home. We go 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 back home. He tells us in John 15:26 that that he would give the Holy Spirit. И Евангелиан на 15 двадцатая глава написано, что он даст дал нам своего святого духа. So the Holy Spirit given by the Son, the Son, is a gift to us. Сыном через сына как подарок для нас. Третья личность Троица. We've already seen the Father give the Son. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same character, the same nature, is the same. We must assume that the same That he gives gift to gifts to men. On the yes, very людям, as he wills, as he desires. That gives on хочет, that он распределяет по своему желанию. We know them as the gifts of the Holy Spirit. Мы знаем их как дары Святого Духа. There are various gifts and there are various ways to use those gifts. Который Бог дает нам и много способов использовать эти дары. But it's the Holy Spirit that gives them. Но это Святой Дух, который дает вкладывать нас эти дары. What is he given for? 
Для чего он дает их? Нам. Люди с гидом тебе. Ну, во-первых, кому он дает? Да, он дает нам. Не? Нам и не. А про что? Для чего? So we can be like, чтобы мы могли you know, быть как our, our child. наш четырехлетний ребенок. Вы даете ему подарок, он говорит, о, классно. And then here comes sister. И потом подходит сестра. О, классно. О, классно. No, it's mine. А мы, нет, нет, не мой, не дам. No, it's mine. Это мой подарок. Себе вот он свой. И потом, там был где-то в стопу, он забирал. Что ты забирал? Я же тебе сказал, что это мой подарок. Что забираешь? We can be like that. Мы можем быть таким. Нам не стоит быть таким. Потому что мы считаем, что эти герои, которые даны нам, они были даны для наслаждения всех, для пользы всех. Каждому в теле Христова созидать, наслаждать, наслаждать друг друга, наслаждать друг друга для работы служения. Also given, но также, чтобы мы достигали потерянный мир. Эти подарки эти дары не были даны нам, чтобы мы их спрятали в себе и держали. Ну, моя, моя прелесть. Нет, они были даны нам, чтобы мы отдавали. И когда мы наполнены Святым Духом, когда нам нужна сила у Святого Духа, и вот за их желание давать. Как мы получаем те дыры, которые не хотят давать? Как нам это получить? Ну, как вы получаете подарки? Ну, кто-то вам дал. Вот вам дали подарок. Ну вот, вот, вот. Не возьмите подарок. Вот. То есть вам нужно притянуть руки, вам нужно взять этот подарок в свои руки. Вот именно так мы получаем подарок. Все очень просто. Подарок, который Бог дает человечеству. Иисус. Все, что Он сделал для нас на месте, это подарок спасения для каждого из нас. Его нужно просто принять. И вот за их желание давать. Как мы получаем те дыры, которые не хотят давать? Как нам это получить? Ну, как вы получаете подарки? Ну, кто-то вам дал. Вот вам дали подарок. Ну вот, вот, вот. Не возьмите подарок. Вот. То есть вам нужно притянуть руки, вам нужно взять этот подарок в свои руки. Вот именно так мы получаем подарок. Все очень просто. Подарки, которые Бог дает человечеству. Иисус. И все, что Он сделал для нас на месте, это подарок спасения для каждого из нас. Ему нужно просто 